മുഗൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധപതനത്തോടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവിശ്യകളായി മാറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചെന്നത് ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയായിരുന്നു ഔറംഗസീബിൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് ബംഗാളിലെ ഗവർണറായിരുന്ന മുർഷിദ് അലി ഖാൻ അദ്ദേഹമാണ് ബംഗാളിനെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധിയുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള പ്രവിശ്യയാക്കി മാറ്റിയത് മുർഷിദാബാദ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് മുർഷിദാബാദ് ലണ്ടനോളം വിശാലമായതും ലണ്ടനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള നഗരവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ബംഗാളായത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്റ്റിയ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ബംഗാൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സിറാജുദ് ദൗല അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പടയോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തെക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അനായാസം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ അതിൽ വലിയ പരാജയമാണ് സിറാജുദ് ദൗലയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമാകട്ടെ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മേധാവിയായിരുന്ന അതിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്ന റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചതിപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം മീർ ജാഫറടക്കമുള്ള സൈന്യാധിപന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അതുപോലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കരെയും എല്ലാം വിലക്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ മുഖേന സിറാജുദ് ദൗലയെ ചതിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്ലാസി യുദ്ധത്തിലെ വിജയത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത് പഞ്ചാബിലെ സിഖ് ഭരണകൂടവും അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പേഷോ ഭരണകൂടവുമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലത്തെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് ശേഷം അവരും ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സന്ധി ചെയ്ത് കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയത് മൈസൂർ ഭരണകൂടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സന്ധിക്കും തയ്യാറാകാതെ കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകാതെ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പോരാട്ട വീര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ മൈസൂർ ഭരണകൂടം കാഴ്ചവെച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ വോടയാർ രാജവംശത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഹൈദരാലി അധികാരത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സൽത്തനത്തെ ഹുദാദാദ് ദൈവദത്തമായ ഭരണം എന്ന പേരിൽ മൈസൂർ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ യുദ്ധം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട നാല് യുദ്ധങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഹൈദരാലി ആയിരുന്നു മൈസൂർ ഭരണത്തിൻ്റെ സുൽത്താൻ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഹൈദരാലി മരണപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പിന്നീട് മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അധികാരമേൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ സേനാ നായകൻ എന്ന നിലക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിൽ സുൽത്താൻ എന്ന നിലക്കും ടിപ്പു സുൽത്താൻ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ട സമരത്തിൻ്റെ നായകൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ജനിക്കുന്നത് ഫത്തഹ് അലി എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈദർ അലി വളരെ ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സൂഫി വര്യൻ്റെ പേരായിരുന്നു ആ ഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തൻ്റെ മകൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചെറുപ്പം മുതലേ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും ദീനി വിജ്ഞാനവും ഭൗതിക വിജ്ഞാനവും ഭാഷകളുമെല്ലാം പഠിച്ചെടുത്ത് വലിയ നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ വളരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയോധന ശേഷിയിൽ അങ്ങേറ്റത്ത് പ്രാവീ പ്രാവീണ്യം അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്തതായി കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അധികാരത്തിലെത്തിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാവുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുപാട് കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന മൈസൂർ രാജവംശത്തിനോട് പലപ്പോഴും ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന പല ഭരണകൂടങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് പിടിച്
പക്ഷേ ആ അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളൊന്നും അവർ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുള്ള വിധേയത്വം കാരണം മറാട്ടകളും നൈസാമും ചേർന്നുകൊണ്ട് മൈസൂരിനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആക്രമത്തെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ധീരമായിട്ട് ചെറുക്കുകയും ആ രണ്ട് സൈന്യത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം ടിപ്പു സുൽത്താന് കൈവന്നിട്ടും അവ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് സന്ധി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇടപാടുകൾ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ അദ്ദേഹം നിയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അത് അതുവഴി അദ്ദേഹം തുർക്കി ഇറാൻ അതുപോലെ ഫ്രാൻസിലേക്കൊക്കെ ഇത്തരം നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെ അയക്കുകയും അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെപ്പോളിയനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഇടപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് ആയുധങ്ങളൊക്കെയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ നെപ്പോളിയനും അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂർ ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംയുക്ത ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മണത്തറിയുകയും അത് തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച ഒരു ഭരണകൂടി ആയിരുന്നു തോക്കുകളും പീരങ്കികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു കാണാൻ കഴിയും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവിശ്യയിൽ അത്തരം ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒരുവേള ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ ആയുധങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ആയുധങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതായിട്ടൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിലെ രണ്ടാം യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരാജയം മണത്തപ്പോൾ സന്ധി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെ നാണം കെട്ട സന്ധി എന്ന് അവർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന മൂന്നാം യുദ്ധത്തിൽ പക്ഷേ മൈസൂറിന് വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നു അതുമുഖേന ബാംഗ്ലൂരും അതുപോലെ തന്നെ മലബാറുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പിഴ ചുമത്തപ്പെടുകയും തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പിഴ ഒടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരാറുകളിലെത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സംഖ്യ അദ്ദേഹം അടച്ചു തീർക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ ശക്തിയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർക്കുവാനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ വിശ്വസ്തരായ അനുയായികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പൂർണ്ണയെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മീർ കാസിമും മീർ സാദിഖ് അടക്കമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ വിലക്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ മുഖേന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സൈന്യത്തെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഈ ചതി മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും പരാജയപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ടിപ്പു സുൽത്താൻ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ആ പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയ പരാജയപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും ധീരമായ പോരാടിക്കൊണ്ട് മര മരിക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം സന്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചിലർ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിരം വർഷം ഒരു കീടമായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ദിവസം സിംഹമായി ജീവിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ പോർക്കളത്തിൽ പോരാടിയിട്ട് രക്തസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ രക്തസാക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയും ഇന്നാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ കീഴടക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എത്ര വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിരോധമായിരുന്നു ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹാദായിട്ടാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ കണ്ടിരുന്നത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ നിസ്സാരക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അധികാരവും പ്രതാപവുമെല്ലാം മണ്ണടിയാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ജന്മനാടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ മാർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുട
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനികൾക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം അദ്ദേഹം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നുകൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൗജി അഖ്ബാർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം അദ്ദേഹം നടത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും യുദ്ധത്തിൻ്റേതായ വിവരങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്കുമൊക്കെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫൗജി അഖ്ബാറിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കാലഘട്ടമെന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഈ പ്രതിരോധവും യുദ്ധവും മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് വളരെ ക്ഷേമപൂർണമായ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ പ്രവിശ്യയിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു വസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും അതുപോലെ ആയുധങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പല അർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മലബാറിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരുപാട് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും ഇവിടുത്തെ ജാതീയതയ്ക്കെതിരായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തത് അതുപോലെ ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിനെതിരായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഇത്തരം പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അന്നത്തെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ സവർണ താല്പര്യക്കാരായ ആളുകളുമാണ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മലബാറിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവിനെ അധിനിവേശമായിട്ടും മലബാറിൻ്റെ വികസനത്തെ തകർത്ത വ്യക്തിയായിട്ടുമൊക്കെ ആ ചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ട് അതിനോടുള്ള വിദ്വേഷം തീർക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബ്രിട്ടീഷുകാരും വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താനെതിരെയുള്ള അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ മതഭ്രാന്തനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ദേശീയ ചരിത്രകാരന്മാരും ഏറ്റുപിടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ മതസമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സഹിഷ്ണുതാഭരണമായ സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നത് ഇസ്ലാമിനോട് വലിയ അങ്ങേറ്റത്തെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മദ്യനിരോധനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോട് സഹിഷ്ണുതയോട് കൂടിയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ അടക്കം പല ആളുകളും ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിനും അതുപോലെ കോഴിക്കോടുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ഗ്രാൻഡ് നൽകിയതായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറാഠകളുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ശൃംഗേരി മഠം പുനർനിർമ്മിച്ചതും ടിപ്പു സുൽത്താനാണ് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായ വലിയ അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം തീർത്താം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ആ ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷേമപൂർണമായ ഒരു ഭരണം നടത്തിയ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നോട്ടു പോക്ക് സാധ്യമാക്കിയ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ വലിയ ആസൂത്രണത്തോടെയുള്ള വിദ്വേഷങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനിടയിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചരിത്രത്തെ തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വംശീയമായ അതി അത്തരത്തിലുള്ള വംശീയമായ അത്തരം ഫാഷിസം നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പോരാട്ട വീര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൈസൂർ സിംഹം ടിപ്പു സുൽത്താൻ വിടവാങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ